。やっと文章化できた。長文になってしまうけど、すいません。かなり取り留めなかったのをまとめたけど、だいたい合ってるとは思う。先週のことなんだけど、小3の弟が体験した話。弟はその日、学校終わって一度家に帰ってから、仲のいい友達と一緒に、近くの公園で遊ぶことにしたらしい。夕方になってかくれんぼをしていたら、珍しいことに、父、母、俺の家族全員が揃ってその公園まで迎えに来た。それが弟には結構嬉しかったらしく、かくれんぼを途中で切り上げて、友達に一声かけて俺らと一緒に帰った。家に着いて宿題をし始めると、これまた珍しく、俺が弟のそれを見てやった。宿題やってる間も、いろいろとゲームの話だかなんだかの話で盛り上がったりして、機嫌のいい俺はずっと弟のそばにいた。やがて夕食の時間が来て、母が1階のダイニングから声を張り上げた。俺たちの部屋は2階だったので、大声で返事して下へ降りた。なんでもない日なのに、夕食はごちそう。弟の大好きなハンバーグとかが並んでて、寡黙な父も、さっさと平らげてしまった弟に、俺の半分食うかと、かなり気を配っていた。そんな中、いつも見てるアニメの時間になったので、テレビをつけると、なぜか砂嵐。チャンネルを回しても、テレビはザーッザーッと言うばかりだった。すると突然、母がリモコンを取り上げ、テレビを消した。その顔がニコニコしていたので、ちょっと不気味だった。夕食も終わると、やっぱりニコニコしながら母が、ケーキ買ってあるの。そして父が、一緒に風呂入るか俺は、新しいゲーム買ったんだけど、と、命名に魅力的な提案をしたんだが、そこで弟はいたずらを考えた。優しくされると意地悪したくなるっていうか、甘の弱的なもので、トイレ行ってくると言って帰ってこないという、まあ、ガキらしい発想だった。うちのトイレは鍵をかけるとノブが回らなくなる仕組みで、ドアを開けたまま鍵をかけてそのまま閉めると、トイレが開かずの間になってしまうのだ。この家に引っ越してきたばかりの時は、弟がよくいたずらをして、頻繁に十円玉を鍵穴に突っ込んでこじ開けるということがあった。で、弟はその方法でトイレの鍵を閉めて、自分はトイレの向かい側の脱衣所の床にある、ちょっとした地下倉庫に隠れて、呼びに来た家族を驚かそうとした、らしい。らしいというのは、実は弟は公園で友達と別れた後、行方がわからなくなっていたのだ。弟はかくれんぼ中に突然帰ると声を張り上げてさっさと帰ってしまったので、誰かが迎えに来たかどうかは誰も見ていなかったらしい。日が暮れても何の連絡もない弟を俺たちは心配して、警察にも捜査願いを出した。さらには町内スピーカーで呼びかけもした。父親は弟の友達の家に電話をかけたんだけど、あんな取り乱した父親を初めて見たし、母親なんか早々に泣き崩れていた。俺はというと、弟が遊んでいたという公園の周りで聞き込みして探し回っていた。マジで終わったかと思ったよ。一方弟は、例の地下倉庫に隠れている時に、自分を探しているという町内放送を聞いてしまった。困惑していると、突然ダイニングの扉が勢いよく開いて、三人がゾロゾロとトイレの前に歩いてきたらしい。そしてまたさっきみたいに、ケーキ買ってあるの。一緒に風呂入るか新しいゲーム買ったんだけど、と声をかけた。そのトーンが全く同じだったらしく、弟もただならぬものを感じて、その様子をこっそり見てた。すると三人はまた、ケーキ買ってあるの。一緒に風呂入るか新しいゲーム買ったんだけど、と言いながら、トイレのノブをガチャガチャと言わせ始め、そのうちドアを叩き始めた。そしてついにはドアをぶち破りそうな勢いで、すごい音が鳴り響いた。弟はもうそこでガクブル状態。見つかったら絶対殺されると思ったらしい。そして時を置かずして、そのドアが破られ、嫌な静寂が流れた。やがてその家族っぽい何かどもは、さっきの、ケーキ買ってあるの。一緒に風呂入るか新しいゲーム買ったんだけど、を繰り返しながら2階に上がっていった。弟は弾けるように
地下倉庫を飛び出して、家の玄関から靴も履かずに全力疾走で逃げた。無我夢中で走って、着いた先はかくれんぼをした公園だった。公園にはまだパトカーが止まっており、聞き込みをした警官に泣きついたらしい。その連絡を受けて、近くにいた俺が駆けつけて、無事に弟は見つかった。その時に弟が警官に話した内容をこうしてまとめているわけだが、当然警官を信じていないし、別に弟は見つかったわけだし、プチ家でとして片付けられてしまった。だがそれから家に帰ってくるなり、真剣な顔でテレビのチャンネルを回し始める弟を見ると、とても出任せとは思えない。